প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছি এসোশিখি.com এর পক্ষ থেকে আমি জাহিদ সোহেল আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ব সেটি হচ্ছে প্রণালী প্রণালী বা স্ট্রেন্থ এখান থেকে প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই বেশ কিছু প্রশ্ন এসে থাকে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী এখান থেকে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তো শুরুতেই আমরা আসব স্ট্রেইট বা প্রণালী কি মূলত প্রণালী হল একটি সরু জলপথ যা বৃহত্তর দুটি জলপথকে সংযোগ করবে এবং স্বাভাবিকভাবে দুটি বৃহত্তর স্থলভাগকে বিভক্ত করবে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে চিত্রে এটি হচ্ছে এ এবং এটি হচ্ছে বি দুটি সাগর তাহলে এখান থেকে এ ওয়ান এবং এ টু এটি যদি দুটি দেশ হয় বা দ্বীপ হয় তাহলে এ ওয়ান এবং এ টুকে বিভক্ত করবে এবং এর সাথে বি এর এই যে বৃহত্তর দুটি জলরাশির সাথে মাঝখান দিয়ে যে সরু জলপথ সেটি এখানে স্ট্রেইট বা প্রণালী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে মোদ্দা কথা যে স্ট্রেইট বা প্রণালী হচ্ছে যে একটি জলপথের সংক্ষিপ্ত পথ যেটি বৃহত্তর নদী দিয়ে যেতে হলে অনেকখানি ঘুরে যেতে হয় সেটি যদি আমরা কোনো সরু জলপথের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি যাই তাহলে আমরা সেটি খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাব এতে জ্বালানি খরচ কম হবে এবং সময় বাঁচবে মূলত সমুদ্র পথে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে এই প্রণালী বা স্ট্রেইটের ভূমিকা অনস্বীকার্য দূর থেকে মনে হলে মনে হবে যে এত সামান্য পথ কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে এটি আসলে অনেক পথ এবং অনেক জ্বালানি এবং অনেক সময় আমাদের কমিয়ে আনে আমরা উদাহরণ স্বরূপ যদি দেখি আমরা উদাহরণ স্বরূপ দেখতে পারি আমাদের সবচেয়ে কাছের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী হচ্ছে পপ প্রণালী এটি ভারত হতে শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে বন্ধুরা আমরা চিত্রে লক্ষ্য করি এখানে যদি আমরা আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে যেতে চাই তাহলে আমরা আরব সাগর থেকে এভাবে শ্রীলঙ্কার বাহির পাশ থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে আমরা বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে পারি এটি দূর থেকে মনে হচ্ছে যে সহজ কারণ শ্রীলঙ্কাকে খুব ছোট একটি দ্বীপ মনে হয় কিন্তু আমরা যদি পপ প্রণালী দিয়ে ঠিক এই পথ দিয়ে আমরা আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে যাই তাহলে আমাদের অনেকখানি জলপথ অতিক্রম করতে হবে না এর ফলে আমরা অনেকখানি জ্বালানি সাশ্রয় করতে পারব সেই সাথে যদি জাহাজে পচনশীল দ্রাববাদি থাকে সেগুলো আমরা সংরক্ষণ করতে পারব সুতরাং এই কারণে স্ট্রেইট বা প্রণালী খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা দেখি পক প্রণালী কাকে কাকে বিভক্ত করেছে পক প্রণালী মূলত বিভক্ত করেছে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কাকে আমরা আরও যদি কাছাকাছি এখানে দেখি দেখা যাবে যে এই যে ভারতের দক্ষিণ দিকের যে রাজ্য এখান থেকে যে ভারতের যে রামেশ্বর দ্বীপ এবং এদিকে শ্রীলঙ্কার এদিকটা রয়েছে রামেশ্বর দ্বীপ তো তার মাঝখান থেকে এখান থেকে আদম ব্রিজ একটা বলা হয় তো এখান থেকে মূলত জাহাজগুলো চলে যায় তো এর ফলে আমরা দেখতে পারি যে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কাকে ভাগ করেছে এই পক প্রণালী এবং সংযুক্ত করেছে আরব সাগরের সাথে আমাদের বঙ্গোপসাগর অথবা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে আমাদের ভারত মহাসাগরের সাথে বঙ্গোপসাগর কিংবা আরব সাগরের সাথে বঙ্গ বঙ্গোপসাগর কিংবা আরব সাগরের থেকে ভারত মহাসাগর আমরা এটি পথের উপরে নির্ভর করবে 
সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি পক প্রণালী দুটি স্থল ভাগকে বিভক্ত করেছে এবং দুটি বৃহত্তর জল পথকে জল রাশিকে সংযুক্ত করেছে এভাবে আমরা আরো কিছু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীর কথা আমরা শিখব জানব কিছু কিছু প্রণালী দুটি মহাদেশকে ভাগ করেছে কিছু কিছু প্রণালী আবার দুটি মহাসাগরকে যুক্ত করেছে আবার কিছু কিছু প্রণালী সাগরের সাথে মহাসাগর সংযুক্ত করেছে কিছু কিছু সাগরের সাথে খালকে সংযুক্ত করেছে তো আমরা এইসব বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীগুলোর থেকে এবার লক্ষ্য করি প্রথমেই আসি রাশিয়া এবং আমেরিকা এর মাঝে একটি প্রণালী রয়েছে সেটি হচ্ছে বেরিং প্রণালী রাশিয়ার একদম পূর্ব প্রান্ত এবং আমেরিকা পশ্চিম প্রান্তে যে আলাস্কা আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে রাশিয়া হতে আমেরিকা তথা এশিয়া হতে উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে বিভক্ত করেছে এই বেরিং প্রণাল আমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারি রাশিয়ার র আমেরিকার র বেরিং এর র তো বেরিং প্রণালী রাশিয়া থেকে আমেরিকাকে পৃথক করেছে এবং আমরা এভাবেও বলতে পারি বেরিং প্রণালী এশিয়া মহাদেশ থেকে উত্তর আমেরিকাকে পৃথক করেছে এবং দুইটি যে জলপথকে সংযুক্ত করেছে সেটি হচ্ছে বেরিং সাগরের সাথে উত্তর সাগর বেরিং সাগরের সাথে উত্তর সাগর যোগ হয়েছে এবং দুটি দেশ বা মহাদেশ এখানে পৃথক হয়েছে তেমনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী হচ্ছে জিব্রাল্টার প্রণালী বলা হয়ে থাকে ইউরোপের প্রবেশ দ্বার জলপথে ইউরোপের প্রবেদের প্রবেশ দ্বার হল এই জিব্রাল্টার প্রণালী এটি ইউরোপ মহাদেশ থেকে আফ্রিকা মহাদেশকে আলাদা করেছে ইউরোপ মহাদেশ থেকে আফ্রিকাকে আলাদা করেছে এটি স্পেন থেকে মরক্কোকে আলাদা করেছে এভাবে আমরা বলতে পারি আর সংযুক্ত করেছে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে ভূমধ্য সাগর তো আমরা এটিকে সংক্ষেপে একটি ছন্দের মাধ্যমে বলতে পারি ভুয়া জিব্রা ইউ আফ্রি ভুয়া জিব্রা মানে ভূমধ্য সাগরের সাথে আটলান্টিক সে যুক্ত করেছে সুতরাং এটি ভুয়া জিব্রা মানে এটি জিব্রাল্টার প্রণালী ইউ আফ্রি মানে ইউরোপের সাথে আফ্রিকাকে বিভক্ত করেছে এবং এটি যদি আমরা সামনের দিকে যাই আমরা মানচিত্রে লক্ষ্য করি তারপরে আমরা পাব ভু সু লো মানে ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগর তো মাঝখানে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক সুয়েজ খাল এক্ষেত্রে সুয়েজ খাল ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে যদিও এটি একটি কৃত্রিম খাল সুতরাং একে আমরা প্রণালী ঠিক বলতে পারি না তো এটি পরীক্ষায় আসে যে ভূমধ্য সাগরের সাথে সুয়েজ খালকে দিয়ে কোনটি সংযুক্ত তো লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগর এটি সুয়েজ খাল দ্বারা আমাদের সংযুক্ত আমরা জানি বাস্কোদা গামা যে ইউরোপ থেকে ভারত বর্ষে এসেছিলেন সেটি একদম ইউরোপ থেকে পর্তুগাল বা স্পেনের এই জায়গা থেকে আমরা সমগ্র আফ্রিকা আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে আফ্রিকা হয়ে একদম আফ্রিকাকে ভারত মহাসাগর ঘুরে তারপরে সে ভারত উপমহাদেশে এসেছিল কারণ তখনও এই ভূমধ্য সাগর থেকে লোহিত সাগরে আসার এই জলপথটুকু আবিষ্কৃত হয়নি বা এই লোহিত সাগরের সাথে ভূমধ্য সাগরের সংযোগটি স্থাপন হয়নি এরপরে যখন এই সুয়েজ খাল কাটা হলো তো সেইখানে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে ভূমধ্য সাগর হয়ে লোহিত সাগর হয়ে খুব সহজেই আমরা বাবুল মহানদেব প্রণালী পাড়ি দিয়ে আমরা 
চলে আসতে পারি ভারতীয় উপমহাদেশে এবং এই পথে মূলত ভারতীয় যে উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন ডাচদের আগমন এবং পর্তুগিজদের আগমন সেটা আসলে এই পথটি আবিষ্কার হওয়ার পরে সেটি আরও জোরদার হয় তো তার আগে যারা আসত তারা এই আফ্রিকা ঘুরে এতখানি জলপথ পাড়ি দিয়ে তাদের আসতে হতো তো এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি অবশ্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য লিখিত পরীক্ষার জন্য এমনকি ভাইবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে নিউ ইয়র্ক থেকে আপনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে কোন জলপথ ব্যবহার করবেন বা কোন কোন প্রণালী আপনাকে পাড়ি দিয়ে আসতে হবে মানচিত্রে দেখান তো এক্ষেত্রে বন্ধুরা আপনারা আমার মানচিত্রে লক্ষ্য করুন এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে আমরা যদি দেখি যে নিউ ইয়র্ক এটি হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের পারে আমেরিকার একদম পূর্ব প্রান্তে একটি শহর নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক থেকে আমাদের যদি যাত্রা শুরু হয় জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবে এব্রার এরপরে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে সে ঢুকবে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে ভূমধ্যসাগর তারপরে সিসিলি প্রণালী হয়ে সে চলে আসবে সুয়েজ খাল হয়ে লোহিত সাগর এরপর বাবল মানদেব প্রণালী পাড়ি দিবে সোমালিয়ার এখান থেকে আরব সাগর হয়ে সেই যে প্রথমেই বলেছিলাম পক প্রণালী শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের মাঝখান দিয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাবে সুতরাং এতগুলো আমাদের প্রণালী পাড়ি দিয়ে আসতে হবে এবং এটি হচ্ছে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম পথ তো আমরা এবারে আলাপ করতে পারি বাবল মানদের প্রণালী আমরা দেখি মানচিত্রের দিকে এটি অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রণালীগুলো বা পাসগুলো এগুলো আমাদেরকে মানচিত্র দেখে দেখেই শিখতে হবে তো আমরা বাবল মানদের প্রণালী যদি আমরা লক্ষ্য করি এটি এশিয়া থেকে আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে এশিয়া থেকে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে এবং লোহিত সাগরের সাথে এডেন সাগর যুক্ত করেছে লোহিত সাগরের সাথে এডেন সাগর যুক্ত করেছে এডেন উপসাগরকে যুক্ত করেছে সুতরাং আমরা বাবল মানদের প্রণালী এটিকে সহজে আমরা একটি ছন্দের মাধ্যমে মনে রাখতে পারি বাবল লোয়ে আসি আফ্রিকায় বাবল লোয়ে আসি আফ্রিকায় লোয়ে আসি মানে লোহিত সাগরের সাথে এরেন উপসাগর আসি মানে এশিয়া আফ্রিকা মানে আফ্রিকা তাহলে লোহিত সাগরের সাথে এরেন উপসাগর যোগ করেছে এবং এশিয়ার সাথে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে তো এরপরে আমরা যে প্রণালী নিয়ে আলোচনা করতে পারি সেটি হচ্ছে আমাদের ইউরোপের এখানে আরও তুরস্কের এখানে দুটি প্রণালী রয়েছে যেটি বিভিন্ন বইয়ে একদম উল্টা পাল্টা করে দেয়া আছে এবং যে যার মনের মাধুরি মিশিয়ে এটা লিখেছে বন্ধুরা আপনারা দেখবেন এখনও এক এক বইয়ে এক এক রকম তো আমরা যদি আমরা প্রকৃত অর্থে মানচিত্র ধরে সেখানে খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করি আমরা এখানে দেখব দুটি প্রণালী রয়েছে একটি দারদানালিস প্রণালী এবং অন্যটি হচ্ছে বসফরাস প্রণালী দুটি তুরস্ক থেকে তুরস্ককে আলাদা করেছে আমরা জানি তুরস্ক যেটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্য সাবেক সেই অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্ট্যান্টিপোল এই কনস্ট্যান্টিপোল যেটি এখন বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই কনস্ট্যান্টিপোল এখন বসফরাস প্রণালীর পার্শ্ববর্তী এই শহর যার নাম ইস্তাম্বুল 
সুতরাং আমরা ইস্তাম্বুলকে বলতে পারি বসফরা বসফরাস প্রণালীর পাশে অবস্থিত বসফরাস প্রণালীর কোলে অবস্থিত শহর যা কিনা সেই ঐতিহাসিক কনস্টান্টিপোল তাহলে আমরা দেখব এই বসফরাস প্রণালী কাকে কাকে পৃথক করেছে এবং কাকে কাকে যুক্ত করেছে আমরা মানচিত্র লক্ষ্য করি বসফরাস প্রণালী এশিয়া থেকে ইউরোপকে ভাগ করেছে যদিও দেশ হিসাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে এটি তুরস্ক থেকে তুরস্ককে ভাগ করেছে তো সেটি কিভাবে হয় আমরা জানি দুই মহাদেশের দেশ হল তুরস্ক তুরস্কের এই যে ইস্তাম্বুল শহর এটি পড়েছে ইউরোপের ভিতরে এবং এই যে তুরস্কের মূল যে জায়গাটা পূর্ব দিকটি এটি পড়েছে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সুতরাং বসফরাস প্রণালী তুরস্ক থেকে তুরস্কর ইস্তাম্বুলকে আলাদা করেছে তথা এশিয়া থেকে ইউরোপকে আলাদা করেছে এবং সংযুক্ত করেছে কৃষ্ণ সাগরের সাথে মরমর সাগর কৃষ্ণ সাগর বা ব্ল্যাক সি এবং মাঝখানে এখানে ছোট্ট একটি সাগর রয়েছে সেটি হচ্ছে মরমর সাগর তাহলে আমরা দেখতে পেলাম বস বসের শহর ইস্তাম্বুল এখানে কৃষ্ণ সাগরের সাথে মরমর সাগর যুক্ত হয়েছে এবং এশিয়া থেকে ইউরোপকে বিভক্ত করেছে এটি খুব সংক্ষেপে সহজে ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারি এভাবে বসের শহর ইস্তাম্বুল তাই কৃষ্ণ মরে না বসের শহর ইস্তাম্বুল তাই কৃষ্ণ মরে না আগেই বলেছি বসফরাসের প্রণালীর খুব কাছের শহর হচ্ছে ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিপল তাই কৃষ্ণ মরে না অর্থাৎ কৃষ্ণ সাগর এবং মর্ম সাগর এটি যুক্ত করেছে এবং এটি অবশ্যই তুরস্ক থেকে তুরস্ককে আলাদা করেছে দ্বিতীয় যে প্রণালীটি আমরা লক্ষ্য করব এটিও হচ্ছে দার্দানেলস প্রণালী এটিও তুরস্ক থেকে তুরস্ককে আলাদা করেছে তুরস্কের এই যে পশ্চিম পাশ এবং পূর্ব পাশ এটি আলাদা হয়েছে যেটি আগেরটির মতোই ইউরোপ থেকে এশিয়াকে আলাদা করেছে এবং এটি সেই যে মাঝখানের মর্মর সাগরের সাথে ইজিয়ান সাগরকে যুক্ত করেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি দার্দা টেনিস তুরস্ক থেকে তুরস্ককে ভাগ করেছে এবং ইজিয়ান সাগরের সাথে মর্মর সাগর যুক্ত করেছে এটি আমরা একটি মজার ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারি দার্দা টেনিস প্রণালী দাদা দুই মহাদেশের তুরস্ক ইজিলি মরে দাদা দুই মহাদেশের তুরস্ক ইজি মরে মানে দুই মহাদেশের তুরস্ক মানে তুরস্ক যে এশিয়ার অংশ এবং ইউরোপের অংশ তুরস্ক থেকে তুরস্ককে ভাগ করেছে অথবা এশিয়া থেকে ইউরোপকে ভাগ করেছে এবং ইজি মরে মানে ইজিয়ান সাগরের সাথে মর্মর সাগর যুক্ত করেছে সুতরাং এখান থেকে আমাদের এই দ্বন্দ্বমুখরতা কাটিয়ে উঠতে হবে এই দুটি প্রণালী থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রায়শই আসে সুতরাং এটি আমরা ভুল করব না একটি হলো বসের শহর ইস্তাম্বুল তাই কৃষ্ণ মরে না আর একটি হচ্ছে দাদা দুই মহাদেশের তুরস্ক ইজিলি মরে এরপরে আমরা চলে আসি আমাদের ইন্দোনেশিয়া এখানে এশিয়ার নিচের দিকে আমাদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী রয়েছে যেমন ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে একটি প্রণালী রয়েছে মাকাসার প্রণালী মাকাসার প্রণালী এটি সেলিবিস দ্বীপ ও বর্ণীয় দ্বীপকে আলাদা করেছে আমরা জানি বর্ণীয় এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ারও বৃহত্তম দ্বীপ এই সেলেবিস দ্বীপ থেকে বর্ণীয় দ্বীপকে আলাদা করেছে মাকাসার প্রণালী এবং এটি জাভা সাগরের সাথে সেলেবিস সাগরকে যুক্ত করেছে এটি জাভা সাগরের সাথে সেলেবিস সাগরকে যুক্ত করেছে সুতরাং মাকাসার প্রণালীকে আমরা যদি মাকরসার সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা এভাবে মজা করে মনে রাখতে পারি ইন্দোনেশিয়ার মাকরসা সেলাই বনে জাভার ছলে 
ইন্দোনেশিয়ার মাকরসা মানে ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত মাকাসার প্রণালী সেটি সেলাই বনে মানে সেলেবিস থেকে বর্ণিওকে আলাদা করেছে এবং জাভার ছলে জাভা সাগরের সাথে সেলেবিস সাগর যুক্ত করেছে আর একটু আমরা যদি সামনের দিকে আগাই তাহলে দেখব আরেকটি প্রণালী সুন্দা প্রণালী সুন্দা প্রণালী এটি সুমাত্রা এবং জাভা এই যে দুটি দ্বীপ রয়েছে তাকে আলাদা করেছে এবং ভারত মহাসাগরের সাথে জাভা সাগরকে যুক্ত করেছে সুন্দা প্রণালী সুমাত্রা থেকে জাভা একে আলাদা করেছে এবং ভারত মহাসাগরের সাথে ভারত মহাসাগরের সাথে জাভা সাগরকে যুক্ত করেছে আমরা এটিকে ছন্দ দিয়ে যদি মনে রাখি সুন্দর করে সুজা ভারত যাবে সুন্দর করে সুজা ভারত যাবে মানে সুন্দা প্রণালী সুজা সুমাত্রা এবং জাভা এটি আলাদা করেছে ভারত যাবে ভারত মহাসাগরের সাথে জাভা সাগরকে যুক্ত করেছে এখানে আরও একটি প্রণালী রয়েছে কাছাকাছি মালয়েশিয়াকে যেটি পৃথক করেছে মালাক্কা প্রণালী মালাক্কা প্রণালী এটি সুমাত্রা দ্বীপ থেকে মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে জাভা সাগরকে যুক্ত করেছে মালাক্কা প্রণালী আমাদের যে বঙ্গোপসাগর সেখান থেকে যদি আমরা জাভা সাগরে যেতে চাই তাহলে আমাদের মাঝখানে এই যে মালাক্কা প্রণালীটি আমাদের অতিক্রম করতে হবে এবং এর দুপাশে রয়েছে সুমাত্রা দ্বীপ এবং মালয়েশিয়া সুতরাং মালাক্কা প্রণালীকে যদি আমরা একটি ছন্দ দিয়ে মনে রাখি মালাক্কা সুমা বঙ্গ যাবে মালাক্কা সুমা বঙ্গ যাবে মানে মালাক্কা প্রণালী এটিকে মালাক্কা প্রণালী এটিকে বিভক্ত করেছে সুমাত্রা এবং মালয়েশিয়া সুমা সুমাত্রার সাথে মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে এবং বঙ্গ যাবে মানে বঙ্গ বঙ্গোপসাগরের সাথে জাভা সাগরকে যুক্ত করেছে বঙ্গ যাবে বঙ্গোপসাগরের সাথে জাভা সাগরকে যুক্ত করেছে এভাবে আমরা আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীর কথা আমরা তুলে ধরতে পারি এগুলো থেকে পরীক্ষায় আসে যেমন হরমুজ প্রণালী হরমুজ প্রণালী এটা ইরান থেকে আরও আমি রাতকে পৃথক করেছে ইরান থেকে আরও আমি রাতকে পৃথক করেছে এবং পারস্য উপসাগর এবং উমান উপসাগরকে যুক্ত করেছে আমরা যদি মানচিত্রে লক্ষ্য করি যে এটি হচ্ছে হরমুজ প্রণালী এটি ইরান এবং নিচের দিকে যে আরব আমিরাত ছোট্ট দ্বীপ দেশ সেটিকে পৃথক করেছে এই হরমুজ প্রণালী এবং পারস্য উপসাগরের সাথে ওমান উপসাগরকে যুক্ত করেছে এটি আমরা মনে রাখতে পারি যেহেতু আমিরাত রয়েছে হরমুজ তরমুজ আমিরাত ইরান পারস্য ওমান হরমুজ তরমুজ আমিরাত ইরান পারস্য ওমান মানে হরমুজ এখানে আমিরাত ইরান এটি এটি বিভক্ত করেছে এবং পারস্যের উপসাগরের সাথে ওমান উপসাগর যুক্ত করেছে এরপরে আমরা যদি আরেকটু সামনে আগাই চীনের পাশে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দেশ বলা হয় যেটি তাইওয়ান এই তাইওয়ানের পূর্ব নাম ছিল ফরমোজা এই ফরমোজা যেটি কিনা তাইওয়ানের পূর্ব নাম সেখানেই একটি প্রণালী রয়েছে সেটি হচ্ছে ফরমোজা প্রণালী ফরমোজা থেকে তাইওয়ান নামকরণ করা হলেও প্রণালীটি সে আগের নামেই রয়ে গেছে ফরমোজা প্রণালী এটি চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে এই তাইওয়ানকে বিভক্ত করেছে এবং পূর্ব চীন সাগরের সাথে টকিং উপসাগরকে যুক্ত করেছে পূর্ব চীন সাগর এবং টকিং উপসাগরকে যুক্ত করেছে এই ফরমোজা প্রণালী আমরা মনে রাখতে পারি ফরচিন তাইওয়ান পূর্ব চীন টকিং ফরচিন তাইওয়ান পূর্ব চীন টকিং মানে ফরমোজা হচ্ছে চীন এবং তাইওয়ানকে পৃথক করেছে পূর্ব চীন টকিং পূর্ব চীন সাগরের সাথে টকিং উপসাগরকে যুক্ত করেছে 
এর কাছাকাছি ফিলিপাইনের কাছে আরেকটি প্রণালী রয়েছে সেটি হচ্ছে লুজন প্রণালী লুজন প্রণালী এটি কম আসে কিন্তু তারপরও মাঝে মধ্যে আসে এটি আমরা জানব লুজন প্রণালী এটি ফিলিপাইন থেকে তাইওয়ানকে পৃথক করেছে ফিলিপাইন থেকে তাইওয়ানকে পৃথক করেছে এবং ফিলিপাইন সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরকে সেটি সংযুক্ত করেছে ফিলিপাইন সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরকে যুক্ত করেছে এই লুজন প্রণালী তাহলে আমরা বলতে পারি লুজন ফিলিতাই দুজন লুজন ফিলিতাই দুজন বা ফিলিতাই দ চীন মানে লুজন প্রণালী ফিলিপাইনের সাথে তাইওয়ানকে বিভক্ত করেছে এবং দক্ষিণ চীন সাগর সাথে ফিলিপাইন সাগরেরকে সংযুক্ত করেছে এরপরে আমরা যদি ওশেনিয়া মহাদেশের দিকে যাই সেখানেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী রয়েছে যেমন একটি হচ্ছে কুক প্রণালী কুক প্রণালী এটি পড়ার সময় মজা লাগে কুক প্রণালী আমরা কুক দিয়ে থাকি তো কুক দিয়ে আসলে নিউজিল্যান্ড থেকে নিউজিল্যান্ডকে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রশান্ত সাগরের সাথে তাসমান সাগরকে আমরা কুক দিয়ে সংযুক্ত করতে পারি তাহলে কুক প্রণালী নিউজিল্যান্ড থেকে নিউজিল্যান্ডকে ভাগ করেছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে তাসমান সাগর যুক্ত করেছে তাই আমরা বলতে পারি কুক দিয়ে প্রশান্ত তাসমান যোগ নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড বিয়োগ বা ভাগ কুক দিয়ে প্রশান্ত তাসমান যোগ নিউজিল্যান্ড থেকে নিউজিল্যান্ড বিয়োগ এরপরে আমরা যদি আর একটু নিচের দিকে যাই এরপরে আমরা চলে যেতে চাই আর একটু নিচের দিকে মানে দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকায় এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী রয়েছে এই প্রণালী দুটি যা কিনা দুটি মহাসাগরকে যুক্ত করেছে সেই কারণে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি সবচেয়ে বৃহত্তম মহাসাগর হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম আটলান্টিক মহাসাগর তো এই দুটি মহাসাগর যে সরু প্রণালী দ্বারা যুক্ত বা যে খালটি দ্বারা যুক্ত সেটি আমরা এবারে দেখব তার একটি হল ম্যাজিনাল প্রণালী একদম দক্ষিণ আমেরিকার নিচের দিকে আমরা দেখি যে ম্যাজিনাল প্রণালী এটিও এক এক বইয়ে এক এক রকম লেখা আছে আমরা খুব ভালো করে মানচিত্রের মাধ্যমে এটি শিখব যে ম্যাজিনাল প্রণালী এটি দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে টিয়ারাডেল ফিগো এই যে পৃথিবীর একদম দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ আমেরিকার একদম যে দক্ষিণের ছোট এই যে দ্বীপ এই দ্বীপটিকে পৃথক করেছে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে টিয়ারাডেল ফিগো এই দ্বীপটিকে পৃথক করেছে এবং আটলান্টিক সাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর এই দ্বীপটিকে যুক্ত করেছে একদম দক্ষিণ আমেরিকার নিচের দিকে এবং আমরা যদি একটু উপরের দিকে উঠি তাহলে দেখব যে সেই বিখ্যাত পানামা খাল পানামা দেশের ভিতর দিয়ে যে পানামা খালটি রয়েছে সেই পানামা খালটিও প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এটিকেও কৃত্রিমভাবে খনন করা হয়েছে আমরা জানি এই পানামা কলম্বিয়ার সাথে ছিল তো তারপর পানামা দেশটি আলাদা হয়ে যায় এবং আমেরিকা এখানে একটি ভূমিকা রাখে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পরে এই পানামা খাল খননেও আমেরিকা একটি বা যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভূমিকা ছিল এই পানামা খাল পানামা দেশের মধ্যে দিয়ে এটি গিয়েছে আমরা যদি পানামা দেশটিকে ভৌগোলিকভাবে আরও দেখি এখানে যে কিভাবে পানামা খালটি কিভাবে কতটুকু কাটা হয়েছে এটি আমরা এই চিত্র বা এই মানচিত্রের মাধ্যমে দেখতে পারি যেখানে অনেকগুলো পয়েন্ট যোগ 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 করে দেওয়া আছে জলাভূমি রয়েছে তো ঠিক আড়া আড়ি মাঝখান দিয়ে এতটুকু জায়গা পানামা খালকে কাটা হয়েছে কর্তন করা হয়েছে যার কারণে আমরা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে এই পানামা খালের ভিতর দিয়ে খুব সহজে 
যেতে পারি এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা বুঝলাম পানামা খাল এটি প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে আটলান্টিক মহাসাগর যুক্ত করেছে এবং উত্তর আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকাকে পৃথক করেছে বা পানামা থেকে পানামাকে পৃথক করেছে এরপরে আমরা আর দুটি আরও দুটি দুটি প্রণালী আলোচনা করব এরপরে আমরা আরও দুটি প্রণালীর আলোচনা করে আমরা আজকের এই পাঠটি শেষ করতে চাই সেটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রণালী রয়েছে একটি হচ্ছে মেসিনা প্রণালী আর একটি হচ্ছে সিসিলি প্রণালী মেসিনা প্রণালী এবং সিসিলি প্রণালী এটিও মানুষ দ্বন্দ্বমুখর হয়ে যায় বা কনফিউজড হয়ে যায় তো আমরা শিক্ষার্থীদের সেই যাতে আর দ্বন্দ্বমুখর না হয় সেটি পরিষ্কার করার জন্য আমরা এবার চলে যাব ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি মেসিনা প্রণালী আমরা দেখি যে ভূমধ্যসাগরের উপরের দিকে বড় একটি দেশ হচ্ছে ইতালি এই ইতালি ইতালিকে ঘিরে হচ্ছে মেসিনা প্রণালী এবং তার নিচের দিকে একটি দ্বীপ রয়েছে সেটি হচ্ছে সিসিলি তো এই মেইন যে ইতালি ইতালির সাথে দক্ষিণের যে দ্বীপ সিসিলি এর মাঝখান দিয়ে যে প্রণালীটি রয়ে গেছে বয়ে গেছে যে চিকন জলপথটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হবে মেসিনা প্রণালী যেটি ইতালি থেকে সিসিলিকে ভাগ করেছে এবং ট্রিহেনিয়ান সাগরের সাথে আয়নিয়ান সাগর যুক্ত করেছে ট্রিহেনিয়ান সাগরের সাথে আয়নিয়ান সাগরকে যুক্ত করেছে এই মেসিনা প্রণালী সুতরাং আমরা এটি সহজে মনে রাখতে পারি মেইন হল ইতালি সিসিলি ডানেবামে টিহানি আয়নি মেইন হল ইতালি সিসিলি ডানেবামে টিহানি আয়নি মানে টিহানি এবং আয়নিয়ান সাগর এই মেসিনা প্রণালীর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে এবং মেইন যে ইতালির ভূখণ্ড থেকে সিসিলিকে আলাদা করেছে মেসিনা প্রণালী এরপরে রয়েছে সিসিলি প্রণালী মানে এই যে মাঝখানে সিসিলি যে দ্বীপটি তার নিচে রয়েছে আর একটি আফ্রিকা মহাদেশ অর্থাৎ সিসিলি দ্বীপ এবং নিচের যে আফ্রিকা মহাদেশ যদি কোনো জাহাজে নিচের দিক দিয়ে যেতে চায় তাহলে এই সিসিলি এবং আফ্রিকার সাত মাছের খানের যে প্রণালীটি যে সরু জলপাতটি সেটির নাম হচ্ছে সিসিলি প্রণালী এটি আফ্রিকা থেকে সিসিলিকে ভাগ করেছে এবং ভূমধ্য সাগরের সাথে ট্রিহেনিয়ান সাগরের সাথে যুক্ত করেছে ভূমধ্য সাগর থেকে ট্রিহেনিয়ান সাগরের সাথে যুক্ত করেছে এবং আফ্রিকা মহাদেশকে সিসিলি বা ইউরোপ থেকে আলাদা করেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি আফ্রিকা সিসিলি ভূমধ্য টিহেনি সিসিলি প্রণালী আফ্রিকা সিসিলি ভূমধ্য টিহেনি তো বন্ধুরা এভাবে আমাদের প্রণালীগুলো মানচিত্রের মাধ্যমে খুব যত্ন সহকারে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এটি শিখে যাব আর সর্বশেষে আমি যেটি বলব যে আরেকটি বিখ্যাত একটি রেখা রয়েছে যেটিকে বলা হয় দশ ডিগ্রি চ্যানেল মূলত আমরা পূর্বে পাঠে আলোচনা করেছি দশ ডিগ্রি অক্ষাংশ বা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অক্ষাংশ কর্কট ক্রান্তি রেখা মকর ক্রান্তি রেখা সেই অক্ষাংশ রেখা যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যাবে তখনই মূলত তাকে বলা হবে চ্যানেল দশ ডিগ্রি অক্ষাংশ রেখা যখন সাগর মহাসাগর বা সমুদ্র ভাগের উপর দিয়ে যাবে সেটিকে বলা হবে দশ ডিগ্রি চ্যানেল এই দশ ডিগ্রি চ্যানেল একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল কারণ এটি অনেকগুলো জায়গাকে অনেকগুলো বিখ্যাত দ্বীপ সাগর মহাসাগরকে বিভক্ত করেছে সুতরাং এটিও পরীক্ষাতে মাঝ পরীক্ষাতে মাঝে মাঝে আসতে পারে যে দশ ডিগ্রি চ্যানেল নিচের কোনটিকে বিভক্ত করেছে তো আমরা যদি মানচিত্রের খেয়াল করি একদম ডান থেকে বামে তাহলে আমরা দেখব যে এটির যদি আমরা পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাই আমরা মানচিত্রে লক্ষ্য করি যে এটি প্রশান্ত মহাসাগরকে দশ ডিগ্রি চ্যানেল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ করেছে 
এরপরে এটি আটলান্টিক মহাসাগরকে উত্তর আটলান্টিক দক্ষিণ আটলান্টিকে ভাগ করেছে পানামা খাল সেটিও এই দশ ডিগ্রি চ্যানেলের এখান দিয়ে গেছে এবং আন্দামান নিকোবর যে দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তার মাঝখান দিয়ে এই দশ ডিগ্রি চ্যানেল অতিবাহিত হয়েছে সুতরাং যদি পরীক্ষাতে আসে যে দশ ডিগ্রি চ্যানেল নিচের কোনটিকে বা কোনগুলোকে ভাগ বিভক্ত করেছে ভাগ করেছে বা দশ ডিগ্রি চ্যানেল কি আমরা এই জলপথের উপর দিয়ে এই রেখাটিকে অবশ্যই মনে রাখব তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আরও বেশি বেশি অধ্যয়ন করুন ধন্যবাদ